Merhabalar, buyursunlar. Bugün konuğumuz e, bizi de çok heyecanlandıran bir konuk. Çünkü e, Çağdaş Müziği'nin önde gelen bestecilerinden biri olarak tanınan Kamran İnce bizi kırmadı sağ olsun konuğumuz oldu. Hiç lafı uzatmadan ustalarına bırakacağım ve Kamran İnce'nin birçok prestijli ödülü var. Birçok eseri var, oda müziği eserleri, orkestra eserleri e, ama ustalar konuşsun istiyorum. Violonsel eserlerini de Bugün bize konuk oldu ve kırmadı. Tekrar teşekkürler. Ee, i̇zzete bırakıyorum sözü. Hoş geldiniz diyorum. Evet Kamran Hocam, hoş geldiniz. Ee, Türkiye'de hep işte şu Avrupa şampiyonu oldu. Bu burada madalya kazandı deniyor. Ama e, besteciler tarafında da madalyalı bir bestecimizi biz bugün burada ağırlıyoruz. Siz tabii bahsedilmesini... Ee, ister misiniz bilmiyorum ama ben sizin Roma ödülünüzü, Gögenheim Bursunuzu, Lili Boulanger anma ödülünüzü anmadan geçeceğim. Çok e, Türk e, entelektüel müziği diyorum ben kendi ifademle. Türk entelektüel müziğinde çok önemli bir yeriniz var ki bir anlamda da meslektaşız. Neden? Siz e, Ankara Devlet Konservatörü'nde benim okulumda Taş Binada, Cebeci'de Beyoncé'le okumuş ve o taş binanın avlusunda eminim zaman geçirmiş bir insansınız. Aynı tabii havayı hep birlikte. Orada bol bol, orada bol bol futbol oynamıştık zamanında tabii. Evet evet yani <gülüyor> evimiz biz hala Turgay abiyle de iki hafta önce bunu tekrar andık. Turgay Erden eri burada anıyorum. Yani o avludan kimler geldi kimler geçti. Ee, bu bu kadar ödüller kendi kendine olmuyor. İnanılmaz bir e, renkli Kişiliğiniz var hem besteci olarak hem e, yorumcu olarak da ben sizi kayıtlarınızı dinledim YouTube'da. E, bizim programımızın formatı gereği e, ilk etapta bilmeyen olur mu bilmiyorum ama e, konuğumuzun kendisini kısaca tanıtmasını arzu ediyoruz. Eğer uygun görürseniz kısaca bir kendinizden bahsedebilir misiniz lütfen? E, öyle girelim sonra söyleşiye. Aa, ya zor, o çok zor bir soru. <gülüyor> İstemiyorsanız Yok e... yok yo, bahsederim bahsederim. Yani bahsederim. Işte okulumuzun bir abisiniz Siz benim üst devremsiniz ben Vay öyle... be bak nerelere geldik abi, abi olduk biliyorum Yaşlandık <gülüyor> yok, <gülüyor> ben de <oraya> İhtiyarlaştık <gülüyor> Biliyorum yani şey 61 yaşında oldum ya İnanılacak gibi değil yani Neyse <gülüyor> e, Kendimden e, şu Şöyle yani biraz tabii e, yani geçmişimden tabii ki herhalde bahsetmeliyim. E, ben e, benim babam Amerika'ya gelmiş e, master doktora falan yapmaya. E, ta zamanında ki o zaman öyle çok kişi gelmiyordu Amerika'ya Türkiye'den. Babam siyasal mezunu. Tabii hayatta değil artık. E, ama... O annemle tanışıyor. Neyse uzun hikaye. Ee, işte ben ondan sonra Montana'da doğuyorum. Tabii o da çok garip. Ulan Montana neresi? İşte ne bileyim Amerika'nın doğu kıyısı. Hani bilinen yerleri neresi? Ama onun nedeni <gülüyor> ikisi de orada aynı üniversitede bir öğretim üyeliği almışlar. O yüzden oraya gitmişler. Öyle bir yer bulmuşlar yani. Neyse e, o... O arada işte enteresan hikayeler var. Biz birkaç kere Türkiye'ye gitmişiz, gelmişiz. Bir tanesi bunlardan babamın askerliği için işte babam genel kurmayda askerlik yapmış. Hatta bu hemen ihtilal sonralarında, 60 ihtilali sonralarında ve baya böyle türbülan, türbülans olan zamanlarda yapmış. Ve enteresan annem... O noktada e, e, ne oldu tam bilemiyorum. E, tabii çok zor gelmiş anneme. E, o zaman Türkiye ile Amerika arasında da çok müthiş fark vardı. Yani Türkiye'de hala atlı arabayla süt veriyorlardı. Ki o zaten zaten 70'lere kadar devam etti galiba. 
bildiğim kadarıyla şey yoktu e, hani ısıt, ısıtma sistemi yoktu soba falan yani böyle şeyler e, Amerikalılar için tabii şey e, e, zor şeyler neyse e, bir şey oluyor aralarında da bir bozuşma oluyor bir şey oluyor annem beni kaçırıyor Amerika'ya geri evet e, yani bu da kendi başına bir hani şey olabilir bir e, Neredeyse bir film olabilir çünkü annemin ya annem annem beni çıkartamaz ülkeden yani legal olarak çıkartmasına imkan yok. Evet, muvaffakat gerekir. Evet e, fakat parası da yok gidiyor orada bestekar Ankara bestekar sokak orada oturuyorduk biz e, ailemin binası vardı e, herkes orada oturuyordu babaannem amcam halam filan. Orada bir e, seyahat acentesine gidiyor ve e, onları e, ikna ediyor. Ya diyor bak sen buna bir bilet verirsen babam bunu öder. Benim babam size bunun ödemesini yapar. Onlar ikna oluyorlar, veriyorlar bileti. Bu gözü kara havaalanına gidiyor. Fakat e, çıkmasına imkan yok. Fakat bir bakıyor annem e, birkaç ay e, İngilizce öğretmiş Türklere. Öğrettiği öğrencilerinden bir tanesi havaalanının müdürü çıkıyor. <gülüyor> gibi. Alıyor annemi direkt tak tak tak pasaport olmadan uçağa biniliyor. Vay be. Evet, evet öyle oluyor. Neyse o öyle güz- güz- enteresan güzel bir. Neyse birkaç kere gidip geliyoruz sonra babam Amerika'ya geri geliyor. Ee, bizi işte detektif lik yaparak buluyor falan yani böyle garip işler yani. Ondan sonra annemi tekrar ikna ediyor falan neyse bir tekrar böyle geliyorlar. Ondan sonra işte farklı yerlerde oturuyoruz falan. Ondan sonra dedemin çok hasta olduğu haberi geliyor Ankara'dan. Ve en, Türkler ne yapar yani babası annesi hasta olunca o geri döner yani oraya geri döner. Yani o, o yapman gereken bir şey. Biz de e, toparlandık falan tabi toparlanmak e, babam hani Türkiye'ye gidiyoruz bir daha herhalde gelmeyeceğim diye yok işte babam da klasik müziği e, delisiydi. E, şu stereoyu alayım o bilmem neyi alayım derken biz hatta bu da bir hikaye biz e, arabayı koyacağımız vapuru kaçırdık. Ondan sonra onu kaçırınca e, neler neler ya onu kaçırınca e, biz işte Virginia'da bu Norfolk'ta e, orada çok büyük bir üs vardır şey üssü. E, Military base evet. Deniz üsleri üssü falan neyse orada biz annem hemşire olduğu için hemşireler Amerika'da çok değerli şeylerdir. Hemen tak diye iş bulurlar ve iyi paralarla iş bulurlar yani. Annem geceleri orada hastanede çalışıyordu. Biz de arabada yaşıyorduk bir ay. Bir ay arabada yaşadık. Ve neden? Çünkü bir sonraki vapuru bekliyorduk. Neyse bir sonraki vapur geldi. E, bindik. Yani neyse bindikten sonra tabii onu hatırlarım çocukluğum. O okyanusu geçmek, o e, balıkların dalmaları, işte yunusların kılıç balıklarını falan. Neyse biz... Avrupa'ya geldik. Oradan tabii babam yine çok cins adamdır adamdı babam. Ee, Türkiye'ye gidene kadar yok orayı da göreceğiz, yok burayı da göreceğiz, yok bilmem ne. Onu hatta girmediği yerler yoktur babamın. Ee, o zamanın Yugoslavyasında bir dağa giriyor ve şey şeyler tarafından Roma Romalar tarafından çevreleniyor. Biz çevreleniyoruz ve yani tehlikeli bir şey. Neyse bir şekilde çıkıyorlar o işin içinden filan. Biz geliyoruz Türkiye. E tabii ki Türkiye'de öğreniyoruz ki bizim benim dedem oh, oh, oh, çoktan vefat etmiş zaten. Yani bu geldiğimiz nedenle şey yani hani vefat etsini bilseydik belki de gelmezdik. O zaman hayatımız farklı olurdu falan. Bilemiyorum yani onların hiçbirini. Fakat tabii gelince biz kaldık. 
Ve e, işte ondan sonra biraz daha hızlı yürümesem daha iyi olur herhalde. Yok estağfurullah. <gülüyor> ondan sonra işte e, yani biz işte dediğim gibi Besteker sokak, Sokak'ta oturuyorduk. Bu bizim ailenin binasında filan. Okula girmişsiniz 70'te konservatuara. Tabii tabii. Gir yok doğru. 71'de filan galiba. Hı. Fakat ilk önce onu söyleyeceğim. İlk önce o... İlk okula tabii soktular beni hani gelir gelmez. E Türkçe bilmediğim için ne yaptılar biliyor musunuz? Beni sınıfın en arkasına tembeller sırasına koydular. Çünkü Türkçe bilmediğim için. Bak bak bak hmm. mantığa bak bak bak bak bak. Türkiye'nin mantığı böyle şeyler çok yapılır tabii yani böyle, bu tip şeyler yani. Neyse. <gülüyor> Ondan sonra evet e, ben işte mandolin çalmaya falan başladım. Babam bunu gördü. Babam e, dediğim gibi klasik müzik delisi. Hatta besteci olmak istemiş. Hatta konservatuara git- girmek istemiş. Fakat e, 12 yaşındaymış zamanında ve çok geç demişler. Hmm. Düşünebiliyor musunuz yani? Sistem... <gülüyor> Neyse sistem hakkında ayrı konuşabiliriz Türk sistemi evet. ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> o ayrı bir söyleşi. <gülüyor> evet o başka başka bir söyleşi. Neyse ondan sonra fakat babamın da enteresan çok yaratıcı bir adam fakat kulak yok. E, hiç kulak yok. Kulak kimde var? Annem de var. <gülüyor> Annem e, çok ünlü bir Saint Olaf Choir diye bir yer bir choir vardır bir koro. Bu bir üniversite. Bunlar e, şey e, Nordik bir üniversite Amerika'da, Minnesota'da. Bunların dünyaca ünlü bir koroları var. Orada söylüyormuş annem, söylemiş koroda. Çok güzel bir sesi var, şarkı söyler falan. Neyse o, yani o taraf oradan geliyor. Yaratıcılık daha çok şey babadan geliyor. Neyse e, tabii baktılar benim şeylerime, ellerime falan filan. Dediler sen cello çalacaksın kardeşim dediler. Hatta başka bir komik hikaye var. Onun bir önceki senesi biz gittiğimizde demişlerdi ki o konservatuara enstrümana girmek için çok erken. Ama baleye girebilir. <gülüyor> Hadi ya. Ne alaka bak. Baleye girebilir. Orada çünkü solfej de var. Böyle canı biraz solfej okumuş olur. Ama ben baleden o kadar nefret ettim ki. Yani o kadar nefret ediyordum ki. Neyse tabii ne oldu? Ben hazırlıkdan e, <gülüyor> ileriye geç, geçemedim. Yani babam geç, geç, geçmemi isterdi ama beni ne yaptılar? Attılar. Hazırlık sonunda. Yani laf öyledir ya attılar. Neyse e, bir sonraki sene, sene ben normal şeye girdim. E, Çalgı kısmına. En sonuna girdim. E, parmaklarıma baktılar falan tamam cello falan dediler. Hatta yatılı olarak şey kazandım ve yani çok küçüktüm yani ben evden ayrılmak istemiyordum ki ama babam tabii illaki gel yani bir, bir deneyelim falan koydular beni yatılı oraya fakat ben kaçtım yani kimsenin haberi olmadan ben ta oradan e, Çankaya'ya falan yürüdüm. Yani, Nasıl uzun bir mesafe Ankara için? Evet 11 yaşında bir çocuk olarak. Neyse bu böyle olunca tabii onda artık ısrarı vaz vazgeçtiler. E ben işte cello çaldım. Ondan sonra o arada bizim e, e, İlhan Baran e, bizim ay, e, bizim dostumuz oldu, aile dostumuz oldu. İlhan Baran'ı bilmiyorum tanıyor musunuz? Tabii ki benim. İlhan tabii ki tanıyorsunuz da yani hayat biçimini tanıyor musunuz? Yani mesela İlhan Baran ne yapar? E, Biris yap, yapardı. Birisine, e, birisiyle arkadaş olur. Her gece onların evine gider. Her gece orada yemek yerdi. Bir, i̇ki sene her gece bizde yemek yedi. E, elinde bir şarap gelirdi. Her e, iki sene bizde yemek yedi. E, ve tabii müzikler dinledir, müzikler konuşulur, yürüyüşler yapılır. Çünkü o zaman biz e, şeye taşınmıştık, Köroğlu'na taşınmıştık Çankaya'da. Ee, müzikle şey bütün bunlar yapılır ve e, ben tabi şey cello yaparken filan cello e, çalıyorum filan ve o benim e, beste yani beste yaptığımı duyunca bana her gün bir tane bir parça ödev verirdi ben o her gün 
O parçayı yazmadan mesela çıkamazdım, basketbol falan oynayamazdım. Ondan sonra şey, tabii müthiş bir şans tabii yani. Müthiş bir adam, müthiş bir adamdı. Yani garip tarafları olan, enteresan tarafları olan ve müzik de yazmıyordu zaten artık. Bitmişti yani o. Yani. Hatta en, en son eseri benim buradaki arkadaşım Mahir e, orkestraya düzenliyor. Bu onun Mahir notlarından bahsediyorsun. Evet, Mahir, Mahir Çetiz burada. Biz onu işe aldık burada üniversitede. O bizim profesör burada şimdi. Anladım. Aynı yerdeyiz. Ha, aynı zamanda benim öğrencimdi Mahir Çetiz. Buradan master aldı. Sonra İngiltere'ye gitti. Sonra Kolombiya'ya gitti. Neyse. Hatta dün dedim ki senin çello öserin var mı dedim kardeşim. Yok dedi. Olsaydı size yönlendirece- yönlendirecektim. Evet, teşekkür Neyse, e, İlhan bana, bun, bana bunları verir de tabii müthiş e, bir yani avantaj, müthiş bir ayrıcalık. Yani çok şanslıydım o konuda. İlhan Baran'ın e, şeyi yani ya resmen e, hani özel öğrencisi oldum iki sene ve de her gün bakıyor yaptığıma. Yani çok iyi bir şey. Neyse ondan sonra e, tabii ben piyanoda pick up yani piyanoyu da çalmak e, çalmanın iyi olacağı tabii ortaya çıktı. E, besteci, besteci olacaksam. Ve ondan sonra bir baktık kardeşim e, benim haftada 40 saat dersim var. Yani ortaokulda, lisede, konservatuvarda. Ya 40 saat derste bir şey olur mu ya? Sen ne zaman yazacaksın? Ne zaman ç- çalışacaksın çellona? Yok, böyle bir zaman yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir zaman yok yani. Neyse, ben tabii bir taraftan da baba, işte babanın baskısı, bilmem ne, o su, bu su. Ee, yani ben artık baş kaldırmaya falan da başladım. Tabii şeye gelince, şey çağı, ne çağı, çağı oluyor? Blue, ergenlik. Evet, ergenlik çağı. Öyle olunca kardeşim ben... Ee, yani orta son orta son mu diyorlar yok lise son diyorlar galiba Bil- hatırlamıyorum şimdi sizde isimler farklıydı Biz, ben 80 girişliyim konservatuara i̇şte ön baş bir ön baş iki farklı bir terminoloji vardı bizim girdiğimiz evet. de işte okulda o tabii, tabii, tabii. orta iki orta üç sona geldi tabi tabi neyse biz e, yükseğe girmeden belki son sene ben e, orada kardeşim iyice artık yani ben e, Biyolonsal dersine yani derse girmeden iki dakika evvel falan. Yani yok yani şey improvizasyon falan yapıyordum yani öyle bir şey olmaz. Ben her şeyden kaldım. Konservatuar tarihinde her şeyden kalan adam benim. Yani buna oda müziği de dahil. Yani normalde oda müziğini biliyorsun yani ne olursa olsun geçirirler yani. <gülüyor> kimdi hocanız? <gülüyor> hocanız kimdi oda müziğinde? Oda müziği şeydi. Um, o keman operanın operanın başındaki Ulvi Yücelen. Ulvi Yücelen. Çok değil değil değil. Soy. Ne? İlhan Soy. İlhan Soy muydu? Hayır. Ee... Başka birisi. Neyse. Okey. Ondan sonra benim o arada tabii benim Hosolfen hocam Muammer Sundu. Çok Hı. tabii müthiş çok severdim Muammer Sundu. Acayip severdim. Yani ben hem İlhan Baran'dan hem Muammer Sun'dan yararlanmış oldum. Muammer Sun'u, o sırada Muammer Sun'u bir sene evvel İzmir'e e, sürgüne göndermişlerdi. E, fakat bu ben böyle kalınca e, babam böyle bir takım senaryolar geliştirdi. Ve bir takım e, şeylere girdi. E, negotiations'lara yani pazarlıklara girdi. Ankara'dakilerle. <gülüyor> Ve pazarlık şuydu. Ben İzmir'e gidersem beni her şeyden geçireceklerdi. Muammer Sun'un da şeyi, pazarlığı İzmir'e geldiğinde çelloyu bırakırsa gelebilir. Tamam dedik. <gülüyor> Ondan sonra ben İzmir'e gittim. Ve aslında hayatımın en iyi hareketi oldu. Çünkü ben ailenin yanından çıktım, babamın o baskısından çıktım. Ee, ondan sonra 
Ve zaten o ana kadar ne yapmak istediğin konusunda hiçbir fikrin yok. Zaten konservatuvar eğitiminin sorunu bu. Çocuk 10 yaşında gidiyor. Hiçbir zaman, hiçbir artık ondan sonra hiçbir seçeneği yok. Olay bitiyor. Yani sen çellis oldun, oldun. E ve onun da sonunda ne olacak? Orkestraya gireceksin, bir şey yapacaksın. Onun dışında senin diyemiyorsun 18 yaşında ya da 19 ya diyemiyorsun. Çünkü o eğitimi almıyorsun. 17 yaşında on, diyemiyorsun. Ya ben kardeşim tıp doktoru olmak istiyorum kardeşim diyemiyorsun. Diyemediğin için zaten e, bence konservatör öğrencileri bu zorlukla, zorlamayla gidiyor. Ve hep bir bitterlık var. Bitter yani bir... E, bir bitirin Türkçesi ee, yani ağızlarında bir, bir şey yani bir acı acı acı tam bitir yani çoğu yani böyle hani müziği artık sevmeyen insanlar oluyorlar biliyorum ya yani. çok çoğundan biliyorum sevmiyorlar ama ha öyle gelmiş öyle gidiyor orkestraya da girmek zorunda giriyor neyse bu benim teorim benim düşüncem böyle. Neyse fakat ben İzmir'e gidince aileden ayrılınca vay be anladım ki hakikaten hakikaten ben bunu yapmak istiyorum. Diye böyle bir şey böyle bulutlar dağıldı. Çünkü neden şey çok daha azdı. Yüksekte load yani Aldığın ders sayısı, aldığın ders sayıları, şey saatleri çok daha azdı. Ondan sonra işte besteci, e, biz hani o zaman bile e, gayri res, e, şey resmi olarak bestecilik dersi falan alamıyorsun hala. Bak sistemin yanlışlığına bak. Zaten bütün konservatuvarda da bestecilik dersi alamıyorsun. Ne, ne diyor sana? Kokuşmuş Fransız sistemi. Yıllarca sen teori al ki ondan sonra bir şey yazabil. Halbuki öyle değil ki. Ee, yani ilk önce yaz sonra teori gelebilir. Creativity yani yaratıcılık daha ender bir şey. Şeyden. Teori e, bilgilerini öğrenmekten. Neyse. Ee, böyle oldu ve... E, İzmir müthiş zevkliydi. Çok güzel bir yer. Her hafta sonu bir Ayvalık, you know, Ayvalık ıı, Dikili Kuşadası. Ayvalık, Çeşme, Alaçatı. Öğrenciler böyle bir otobüs kiralardı. Giderdik falan. Müthiş güzeldi. Ondan sonra ben yazıyorum, yazıyorum. Fakat düşünüyorum ki ya ben yazıyorum da ıı, yani Biraz farklı yazıyordum yani tabi Türkiye'de o biz, biz yani biz şeyin altındaydık yani o nasyonalist yaklaşım yani Muammer Sun, İlhan Baran, Türk Beşleri yani nedir bu? Ee, daha birçok adam var tabi yani aa Türkçeleri kullanman lazım illa ki Türkçeleri kullan. kullanman lazım kullan. Um, Altına armoni koy. İşte yok onun armonisini bulmaya çalış. İşte efendim onun tonal armoniye, tonal e, functional harmoniye, fonksiyonel harmoniye eşit olabilecek e, bir sistem bulmaya çalış. İşte e, Kemal İlerici falan gibi adamlar. Neyse e, güzel kardeşim de ya kardeşim bunu yapmışlar zaten kardeşim ya. 50 sene evvel Rusya'da, 100 sene evvel Rusya'da yapmışlar. 60 sene evvel Macaristan'da yapmışlar. Ee, i̇şte bütün bunlardan dolayı zaten şey, yani tamam, Adnan Saygın tamam çok iyi ama hiçbir zaman bir Bartok olamıyor, olamadı, olamıyor ne yazık ki. Onun gölgesinde kaldı. Çünkü Bartok daha evvelden yaptı bütün onları. Ne yazık ki. Ee, ve biz biz besteciler olarak, genç besteciler olarak daha çok bu nasyonel yani national, ulusal 
hareketin içinde buluyorduk kendimizi. Yani ister istemez buluyorduk. Aa işte Türk melodileri kullanman lazım. İşte altına bilmem ne atman lazım. E, filan. Ve tamam bu çok güzeldi. Ben biraz farklı şeyler düşündüğü, duyduğumu düşünüyordum. Farklı şeyler. Biraz daha serbest olmak istiyordum. Biraz daha. Ya zaten e, bu 80 yılında 80 yılın öncesinde işte bu zamanlarımda benim e bizim zaten en modern duyduğumuz şey Shostakovich senfoniydi. En modern duyduğumuz şey Carmina Burana'ydı. Bizim dünyadan ne olup ne bittiğinden hiçbir alakamız yoktu. Haberimiz yoktu yani. Ve ben dedim ki kardeşim ben yarım Amerikalıyım. Ben Amerika zaten bir e, melting pot yani e, şey e, hani karışım. Bütün ulus, uluslardan olan bir karışım. Ben oraya gideyim herhalde çok iyi olur. Herhalde bilmiyorum. <gülüyor> Ve bizim 3 e, e, yıl İzmir'de kaldıktan sonra bizim annem babam beni onların bildiği tek yer vardı. Oberlin diye bir yer. Ki bayağı ünlü bir yerdir. Ee, bu Şu anda Amerika'nın en iyi müzik okullarından bir tanesi. Cleveland'da çok yakın. Ee, böyle şey mısır tarlalarının ortasında bir yer. Ondan sonra ben oraya başvurdum. Neyse girdim ve oraya gittim. Oraya gidince tabii ben şey e, hani e, tasmadan bırakılmış köpek gibi Oraya, buraya, oraya, buraya saldırdım. <gülüyor> Freedom. Freedom. Oraya, buraya saldırdım. Ve oranın bir güzelliği o yerinde hala 60'ların mentalitesinden çıkmamış bir yerdi. Yani hala o 60'ların deneyselliğinden, hani Cage'in düşüncelerinden. İşte bak müzik o işte. Duydunuz mu müziği? Falan. Neyse. Bütün bunlar tabii e, bizleri çok etkiledi. Farklı şekillerde etkiledi. Yani bütün cage, mage, bütün onların hepsi. Ben tabii ilk ton, ilk atonal, daha sonra 12 tonla falan şey yaptım. E, debellendim. E, ve ben her gün sabah 6'da kalkardım. E, yemek yemeden 2 saat yazardım. Neden? Çünkü yemek yediğin zaman kanın karnına gidecek diye düşünürdüm. Hani kanımın beyinde olmasını isterdim. Yani neyse böyle garip garip. Ha bir başka yaptığım şey de Türkiye'de ben hep piyano ile çala, e, yazardım. Ben 4-5 sene piyanoya dokunmadım. Tamamen masada dokunmadan yazdım. Onu da orada başladım. Neyse sonunda e, bir şey bitirdim. Bir orkes bir bitirme projesi yaptım. Orkestra eseri. Yani işte experimentation yani deneysel. İşte neyle işte üçüncü keman cı işte ikinci flütle eşleşiyor. İşte yedinci cellist işte e, üçüncü trombonla e, double oluyor. İşte ben böyle galip garip garip garip şeyler. Neyse ben oradan Eastman'a gittim. E, bu da büyük bir şans çünkü e, Eastman'a vardım. Ulan bir baktım Neo romantizm başlamış. Yani hani bütün o şeyler, deneyler, bütün o atonaliteler, bütün o twelve tonlar, bütün her şey şey doğurmuş. Neo romantizmi doğurmuş. Ama tabii bu arada şey de başlıyor. Minimalizm de büyük bir şekilde başlıyor. Onunla birinde şey neo romantizm. Neyse. Orada ilk gider gitmez David Zinman diye bir şef var. Duydunuz mu hiç? Yani çok mi? ünlüdür. Şeyin Baltimore'un başındaydı falan. Aspen'in, Aspen'in başındaydı. Festivalin başında falan. Bu adam orada Rochester Flormanın şefiydi. Onlar da bir şey yapacaklarmış. Reading yani okuma. Bizim öğrenci eserlerini okuyacaklar. Ondan sonra ben de bu benim Oberlin'da yazdığım eseri verdim filan. Ondan sonra işte bir e, şeyde gör e, bir e, bir asansörde işte bir gün isminde asansör var yukarı çıkıyorsun neyse e, şey 
Onu gördüm. Ha dedi çok çok güzel eser falan. Demek ki herif bakmamış yani esere. Biliyorum. Bunu da sonradan anlıyorum. Neyse biz girdik. Bu okumayı yaptılar. Yaparken benim eser öyle kötü ki. Ama öyle berbat ki. Yani yapılmayacak her şeyi yapmışım. Yapmaman gereken her şeyi yapmışım. Ya kardeşim orkestra bir bir bir gelenek bir, bir, bir kurum onu tekrar yani onun onun tekerleğini tekrar icat edemezsin kardeşim. Orada belli şeyler yapılıyor, belli şeyler belli nedenlerden dolayı böyle böyle bu orada döndü bana dedi ki ya dedi sen dedi bunun dedi ya Casio'ya yazsaydın daha iyi olur dedi. O zaman Casio daha yeni çıkmıştı. <gülüyor> Bizim kompozisyon hocalardan bir tanesi fırladı. Ya sen nasıl böyle dersin bizim öğrencilerimize diyemezsin falan böyle. Acayip bir şey koptu. Fakat ben o o tecrübeden öğrendiğim kadar hayatımda hiçbir şeyden bu kadar bu kadar hızlı öğrenmedim. Ondan sonra ben orkestra için nasıl yazılması gerektiğini biliyordum. Tak. Ve ondan sonra ben bir piyano konçertosu yazdım. Ve çok önemli bir eser benim için. Çünkü yani çok farklı e, yani neoromantik tarafları var. Minimalistik tarafları var. E, şey e, gürültü, gürültü şey yapan tarafları var falan. Ve e, hatta e, bunu ben ismin filarmonikle çaldım. Ve bu çok e, önemli bir eser oldu. Çünkü ben kaydı aldıktan sonra bunu sağa sola gönderebildim yani partisyonu ile birlikte ve oradan işte bu çıktı şu çıktı ondan sonra oradan um, um, New York Youth um, New York Falarmanaya gönderdim New York Falarmanik'teki adamlar çok beğendiler onlar çalacaklardı bir şey yapacaklardı fakat onlar başkasına önerdiler başkası bu New York Falarmanik çıktı New York Youth Falarmanik çıktı Onların da Kar- e, Carnegie Hall'da bir serileri var. Dört konser çalıyorlar senede Carnegie Hall'da. E, 25 6 25 6 e, bestecilerin eserlerini çalıyorlar. Ve bana o, o eserlerden işte is- ısmarlandı bana. Ve e, o da tabii çok o, o, onda da yani e, çok başarılı bir eser yazdım diyebilirim. Infrared Only diye bir eser. Ondan sonra e, onunla, fakat onunla, onun güzelliği bir de şu. New York Times, New Yorker hepsinde şey çıkıyor. Eleştiri. Kritik var. Ha. Ve hepsi de çok iyi çıktı. Hatta New Yorker'daki adam ondan sonra benim şeyim oldu. Fanım oldu. 5-6 sene. Eee... Adamın adını hatırlamaya çalış. Çok ünlü bir İngiliz eleştirmen. Neyse. Ondan sonra fakat ben tabii isminde devam ettim bitti. Fakat isminde bir noktaya basmak istiyorum. Ee, yani hani eser. Şimdi ben diyorum ki öğrencilerime falan bestecilere. İlk önce nere, ne gerekiyor? Yani diyorlar ki ben nasıl successful olabilirim? Nasıl başarılı olabilirim? E ilk önce ne gerekiyor? Yani bırak diyorum kompozisyonu diyorum. Herhangi bir iş olsa. İlk önce ne gerekiyor? Tahmininiz, tahmininiz. Sabır. Hayır. Önce konsept galiba bir düşünce. Bir hayal. Yaklaşıyorsun. Yaklaşıyorsunuz. Hayal belki. Hayır. Product gerekiyor. Ürün. Ürün. Ürün. Yani ürün ne? Bir bestecinin ürünü yazabileceği en iyi ve çok çok üst seviyede olduğunu düşündüğü, herkesin de bakıp düşündüğü, hissettiği müthiş bir eser. İşte o ürün oluyor. Ha bu üç kişiyle üç kişilik bir eser olabilir, on kişilik bir eser olabilir, orkestra eser olabilir, ya da solo cello eser olabilir. O ürün, o elinde varsa, that's the first step. Bu ilk adım. Tabi oraya gelirken konsept, monsept onların hepsi var tabi. Ama o oraya getiriyor. Ürün olduktan sonra ne var? Ne, ne lazım? 
Çünkü ürün kendi kendine hiçbir şey yapmıyor. İşleyecek, ne, ne lazım? işleyecek bilgi lazım. Yetkinlik gerekiyor. Etkinlik? Yetkinlik yani a, kualifikasyon mu denir? Tam, tam İngilizce çeviremiyorum. Yok. Nasıl qualification? Yani eser mi qualification? Bunu nasıl işleyeceğini bilmek gerekiyor. Knowledge gerekiyor. Onu biraz daha aç tam anlayamıyorum ne demek istediğini. Doğru tarif şey, edemeyim. Yani daha şey daha... Um, Uzmanlık, daha, ustalık. Hayır o da değil. Yani daha iş tarafından bakın. iş gibi bakın. Ne gerekiyor? Evet, bir, bir product var. Ulan kimse bilmiyor ki product'ı. Ha, evet okay. du, duyuru o zaman paylaşmak. Aynen. Aynen. Bu paylaşmak da o zaman şöyleydi. Biz partisyon yapıyorduk. Yarat- yani partisyon basıyorduk. Ve kasete koyuyorduk. Ve e, zarfa koyup mail ediyorduk, gönderiyorduk. Ben orada c- işte graduate assist- asistandım yani. Ve benim bedava onları yapma hakkım vardı. Ben günde 3 saat fotokopi, e, partisyon üretimi, kaset üretimi için harcıyordum. Gö- Ama bu, bu şaka değil. Göndermek için. Yani nereye gönderiyorum? İşte New York Farmani'ye gönderiyorum. Nereye gönderiyorum? Yarışmalara gönderiyorum. Nereye gönderiyorum? İşte ne bileyim. Hocalarım tabii paylaşıyor. Şuraya gönder, buraya gönder, oraya gönder. Kendim buluyorum nereye göndereceğim falan. O gerekiyor. Yani bu... E, ha! Ondan sonra... E, ondan sonra da... Oturup dinlenmiyorsun. Yani devam ediyorsun ona. Ona devam ediyorsun ve bir taraftan belki ikinci bir eser yazıyorsun. Belki o da bunun kadar iyi. Aynı şeyi ona yapman lazım. Filan neyse. <gülüyor> i̇şte ben neyse bu New York Youth'u yazdıktan sonra oradan zaten eleştirilerle filan çıktı. Şey açıldı. Gate. Çit. Çit mi? Ne deniyor? Bilmiyorum artık. Şey, sınırlar açıldı. Sınırlar değil. Şey... Hani e, otobanda şey kalkıyor, gidiyorsun. Ne oluyor şu? <gülüyor> evet, bariyer. Hayır, kalktı yani, bitti. Olay bitti. Ondan sonra şey, işte ondan sonra açıldıktan sonra yani bir sürü fırsat bana gelmeye başladı. Bir sürü işte e, sipariş gelmeye başladı. İşte ondan sonra o... Um, Um, aynı yıl içinde hem şeyi hem Roma Pride Romo hem Guggenheim'i kazandım. Ondan sonra bir sene sonra ben işte Roma'ya gittim. Roma tabi garip bir yerdi. Yani e, Roma müze yani. Roma yani tamamen dünle alakalı bir yer. Yani bir besteci daha çok hani daha biraz daha yarınla alakalı olsa daha güzel olabilir yani. Mesela Berlin, mesela Londra, mesela Amsterdam olsaydı daha iyi olurdu. Ha Roma tamam çok iyi tamam klasik işte bilmem ne tabii şeylere e, ressamlara heykel tıraşlara çok iyi tabii. A, a, neyse ama tabii Roma'da insan e, yani kötü bir hayat yaşayamaz tabii hani e, <gülüyor> biz de Vatikan'ın üstünde bir tepedeydik tepelerden bir tanesindeydik yani bütün e, Roma bizim ayağımızın altındaydı. İşte orada yemekler bize sunulurdu falan. Yani biz hiç elimizi şeyden soğuktan so- sıcağa şey yapmazdık. İşte şey bilardo masası, işte viski yudumlamalar falan böyle. Ondan sonra bir tane şeyim vardı. E, stüdyom vardı piyano. içinde kocaman bir piyano. Bahçenin içinde. Hatta Romalılar geliyordu. Ulan nasıl olur böyle bir yer Roma'da ben bilmiyorum böyle falan diyorlar. Neyse e, fakat... E, Üçüncü bir kültür bana biraz fazla geldi. Amerikan ve Türk'ten sonra. Ondan sonra ben biraz başka problemlerim de vardı. Neyse psikolojik bir takım problemlerim olmaya başladı. Ondan sonra oradan annem dedi ki gel Ankara'ya. Benim bildiğim çok iyi birisi var. Seni görsün, sana ilaç versin falan bir şeyler. Bu da kim biliyor musunuz? Gülseren, Gülseren Budayıcıoğlu. 
Tanımıyorum. Bilmiyorsunuz. Çok meşhur. Bir sürü kitabını dizi yaptılar falan şimdi. Ah evet evet. <gülüyor> evet. Evet. Evet. Onu da yeni öğrendim yani. Bu kadar meşhur olduğunu, bu kadar kitapları, bu kadar çok, dizileri çok falan. Evet. evet evet evet. Neyse. Ee, ondan sonra ben o, o, yani o senede yani birkaç önemli sipariş vardı. Bir tanesi mesela Bernstein'in 70. yaş günü için benden esmer ısmarladı. Askap. Amerikan Askap. Var ya. Hmm. Hani. Ee, ama yani bilmiyorum ya. Bu tamamen böyle mi değil mi bilmiyorum ama galiba yani psikolojik olarak işler iyi gitmiyorsa e, müzik de o kadar iyi gitmiyor gibi sanki. Ama bundan çok emin değilim. <gülüyor> e, Beyoncé eserlerinize ne zaman girelim? Ne zaman? Ha, gireceğiz, gireceğiz şimdi. Tamam. Ondan sonra e, evet, Beyoncé'yi unuttuk bu arada. Bir yandan diyeyim yani arada e, tabi tabi tabi. Şimdi on, ondan sonra e, bakayım ne oldu? Ha, ondan sonra biz Amerik- Amerika'ya ben geri döndüm. E, ondan işte Guggenheim vardı falan. Neyse o yazı işleri devam ediyor hep yani senelerden beri o öyle devam ediyor zaten. E, i̇şte birkaç tane senfoni yazdım bir sürü onları işte. Yani aralarında en önemlisi Fall of Constantinople, ikinci senfoni. Ee, biliyorsunuz belki, bilmiyorum. Yani ee, isim olarak duydum ama bugün he. tamamen sizin yazdığınız Beyoncé'nin eserleri olduğu için özellikle... Doğru, doğru. <gülüyor> Neyse, e, velhasıl bakayım ne başka ne diyeyim size. Ha, bir başka gelişme tabii e, 94-95 gibi Türkiye'ye daha çok gelmeye başladım. Konserler vermeye başladım. İşte bilmem ne. Sonra İstanbul Festivali'nde açılışını yaptık. Sonra bilmem ne. Sonra da e, enteresan e, e, İTÜ'nün e, 225. yılı için bir e, eser ısmarladı benden. O sırada tanıştığım rektör Gülsün Sağlamer ile e, bir e, şey bir e, Collaboration'a girerek e, Miyam'ı kurduk falan filan. Ve o, o yüzden o, o zamandan beri de Miyam'a gelip gidiyorum. Dünyanın en iyi müzik okullarından da oldu. Onu da söyleyeyim yani. Biliniyor yani her yerde. Evet. Cihat'la birlikte kurdunuz sanıyorum. Ha, Cihat. Cihat Aşkın da var. Cihat Aşkın. E, Gülsün Sağlı Merben. Evet. 